Hi guys. Am I audible? Yes sir. Yes. yes sir. Chala, चालू हो गया. Attendance कम ही है but ठीक है. जी बड़ा attendance हमारे चालू हो गया. Okay. I guess यहाँ से point लाओ तो अपन last. Yes or no? काल काल सा last point क्या होता है मतलब एक दा संगता का? सेम पॉइंट होता डिफरेंट पॉइंट होता सेम पॉइंट होता सेम पॉइंट होता सेम पॉइंट होता राइट आई एक्सप्लेनेशन के होता का याद सा आई थिंक नौ तो जाला मुझे वी जस्ट अपन ऐसा स्टार्ट के लिए आनी मग लेक्चर एंड जाला ना डिफाइन के लिए जो सब यस वी डिफाइन के लिए होता एंड डिफाइन डिफाइन का ही के लिए होता कि अपने एक ह प्लस बी गिविंग अस सी ओके काइंड ऑफ तेरी रिएक्शन आए ती रिएक्शन होते हैं लेट्स अस्सुम टेन मिनट्स में दे कंप्लीट होते हैं टेन मिनट्स में दे रिएक्शन कंप्लीट होते हैं सो व्हाट वी डू वी ऐड अ सब्सटेंस इन इट एक हदा एक सब्सटेंस ऐड करतो सो दैट ती रिएक्शन फाइव मिनट्स में दे कंप्लीट होएगी तो मैं ही तो ऐड के लिए नंतर रिएक्शन आज इट इज होती ए प्लस बी गिव्स सी वाली टैंस आज इट इज होती प्रोडक्ट सीज में होता हाँ जो एक्स है तो एक्स पन परत में होता है एक्स का ही रिएक्ट होता नहीं है सो इट इज नॉट रिएक्टिंग इट इज नॉट रिएक्टिंग और इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन ऐसा मनुष्य तो नॉट this x अपने जी reaction आया जी धाम मिनट में दे होती थी तो या तो maybe five minutes में दे होती now it is happening in five minutes so basically what it does it increases the rate of reaction the substance which without participating in the reaction increases the rate of reaction rate of reaction तो तो क्या जाला आपला it is our catalyst whereas Instead of this, let's assume कि x add के ला आता आधी reaction 10 minutes में देते होते थी आता ती reaction 50 minutes में देते होते आता ती 50 minutes में देते होते हैं so reaction का इसलिए slow down जाली reaction slow down जाली so reaction का rate का इसलिए reaction का rate decrease जाला decreases the rate of reaction so तो जाला आपका inhibitor inhibitor okay now अपन काय बोलना रहो तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्जांपल्स पर क्या इतने जो कई क्वेश्चन बनते हो ना इवन तुम्ही पीवाईक्यू से जो कई बुक असेल हो फुली सागर करे अपन पीवाईक्यू से बुक असेल आए करे यस यस सो मग त्याचा मधे तुम्ही हे चैप्टर ओपन करूँ बगू सकता है ओफ्ली 15 क्वेश्चन सा� फिफ्टीन क्वेश्चन आए होते टोटल ना होते फिफ्टीन क्वेश्चन जे कहते हैं अशाच बेस पर है थेरोटिकल क्वेश्चन है देर इज नो न्यूमरिकल फ्रॉम दिस कम्प्लिटली थेरोटिकल क्वेश्चन है अच्छा है मैं तुम का टाइप के क्वेश्चन है अपन तो डिस्कस करू नर एक चैप्टर संपल कि ठीक है सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस नेक्स्ट पार्ट विच इज द कैटेलिस्ट आता जो कैटेलिस्ट है ना तो कैटेलिस्ट मे पी हेव टू टाइप्स एक होमोजेनस कैटलिस्ट एक हेटेरोजेनस कैटलिस्ट हम एक क्वेश्चन आला होता हम एक लास्ट इयर मे क्वेश्चन आला पीवाई क्यूज मे है यू कैन ऑब्जर्व दैट होमोजेनस कैटलिस्ट हेटरोजेनस कैटलिस्ट का होमोजेनस मे का तुम जो रिएक्टंट है रिएक्टंट का रिएक्टंट इज वन द सब्सटन्स विच रिएक्ट सब्सटन्स विच रिएक्ट दैट रिएक्टंट एंड कैटलिस्ट And reactant and catalyst. Catalyst is the one which is not going to participate in the reaction but going to increase the rate of reaction. So, a reactant and catalyst should be in same phase. Reactant and catalyst should be in same phase. Same phase means that if I study the reaction study, let's assume I am studying reaction of uh, H2O2, H2O2 decomposition. H2O2 decomposition मेरे reaction ही ऐसे हैं H2O2 gives H2O 
प्लस ओ टू बैलेंस नहीं करते नहीं रिएक्शन अच्छी लिवन जाए और कराए तो करूँ टाको अपन टू टू ए लिखे सो एच टू ओ टू गिव्स एच टू ओ प्लस ओ टू दैट्स युअर रिएक्शन ना हि जी रिएक्शन है ना जो हा रिएक्शन मे तुम्हें जो के आय ऐड के पोटैशियम आयोडाइड जर ऐड के हि रिएक्शन फास्ट होते कि फास्ट होते जो बढ़ाई अल ना तुम्हारा तो तुम्हें यूट्यूब वर फिर इलेफंट पेस्ट मन सर्च करा मैं आता पे दाखिल तुम्हारा बट टाइम जाए अपना जास्त तो जस्ट सर्च एलिफंट पेस्ट मन यूट्यूब वर सर्च करा ज्यादा तुम्हें ऑब्जर्व करा और हेच आधी पे बी तुम्हें जर बगित फनी केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट जर बगित मे बी का ऑब्जर्व के ज्यादा फ्लास्क मैं कहीं तरी टाक वरतुन ऐड करता तो ऐस सून एज दे ऐड इट अस का एक्सप्लोर होता एक्सप्लोर एज इन वरती का बगित एक आड़ी का फेस सारे ना सर हाँ फेस सारक खूब सारे बाहर राइट नाउ दैट इज वॉट दैट इज युअर रिएक्शन हिच रिएक्शन हाँ हाँ तसता ऑलरेज बे ना तो अपन क्विकली बगू शको लेट्स सी जर जमत मैं लगे मिला ना तो मैं तुम्हारा दाखो तो एक ती एक रिएक्शन है कि ज्यादा दैट इज द एक्जाम्पल ऑफ कैटेलिस्ट कैटेलिस्ट से एक एक्जाम्पल है आता ज्यादा होमोजिनस हेट्रोजेनस का वाई वी आर सेंग इट एज अ होमोजिनस वाई वी आर सेंग इट एज अ हेट्रोजेनस रीजन का संग होमोजिनस मे का हि जी रिएक्शन है ना ज्यादा मे अपन स्टडी करते हैं अपने क्या है एच टू ओ टू तो जो एच टू ओ टू है दैट विल बी इन एक्वर स्टेट यू अंडरस्टैंड वॉट इज एक्वर स्टेट तुम्हारा एक्वर स्टेट लक्ष्य देगा मिक्सड विथ वॉटर यस मिक्सड विथ वॉटर ओके मिक्स विथ वॉटर सो अपना जो एच टू ओ टू है दैट विल बी इन युअर एक्वर स्टेट एज वेल एज जो तुम्हें रिएक्ट कैटेलिस्ट ऐड करता है के आए पोटैशियम आयोडाइड सो दैट विल बी अगेन इन युअर एक्वेर स्टेट सो बोथ कैटेलिस्ट एज वेल एज रिएक्ट दोगे का दोगे का दोगे ही सेम सेम स्टेट मे सो आप लोग होमोजिनस कैटेलिस्ट का एक्जाम्पल बी तुम्हारा दाखो तो एक्सप्लेन ठीक है ऑब्जर्व के मे बी बेसिकली दे टेक एच टू ओ टू बी संगित हाइड्रोजन पेरोक्साइड घर अरे यार अरे सी दिता है का होते है सो बेसिकली रिएक्शन आता का दिखली ना रे रिएक्शन एक्जैक्टली होते बच्चा इधे का तुम्हारे एच टू ओटो एच टू ओटो तुम्हें एज इट इज जरी ना नुस्ता जरी दिला ना तरी तो डिकम्पोज हो रहा है एच टू ओ आटू देना है आता इधे का फरक पड़ता इधे फिर पोटैशियम आयोडाइड ऐड करता वेन यू ऐड पोटैशियम आयोडाइड और आय माइनस आयोडाइड आयन जेव तुम्हें ऐड करता हि जी रिएक्शन है ना खूब फास्ट होते कि फास्ट होते तुम्हारा दिखते इतने कि पटकन तो फोम बनते है डाउट अल कि सर फोम कुछ बनला हाँ असा कुछ आला तो, तो फोम ये ना अपन मे सोप पड के तो सोप का करते सोप हा जो इधर ओटू बनते है जो कि गैस बनना है तो ट्रैप करते हैं बिकॉज ऑफ दैट तिथे तो फोम बनते तो विच इंडिकेट्स दाखते रिएक्शन का रेट कि फास्ट जाए कि दाखते ठीक है सो दैट इज वन ऑफ द एक्जाम्पल ऑफ युअर होमोजिनस कैटेलिस Uh, then you have another example. Just give me two seconds, okay? ओके, सो इधे का होता है इधे अपन जो कैटेलिस्ट ऐड करते युअर के आय दिस युअर कैटेलिस्ट 
as well as the reactant which is H2O2. That is also both are in aqueous state. Two guys are in aqueous state. Mode. Same state mode. Are so here is the example. Here is the example. Homogeneous catalysis example. Or homogeneous catalyst example. Whereas in case of heterogeneous catalyst. Look, production of NH3, ammonia, by Haber's process. Chemical equilibrium. You have to ask me. So you have to ask me. So you have to ask me. But in short, example. Chemical equilibrium. Uh, Haber's process. What is it? That is why we NH3 produce from N2 and H2. Nitrogen is in the gaseous state. Hydrogen is in the gaseous state. You are reacting these substances to form ammonia. Okay. So whenever you have a gaseous reactant, but they easily react to it. So gaseous reactant होने से भी you have to provide some sort of surface. एक कहीं तरी certain surface provide करा वो लाखों so that the molecules का एक अतिल या surface वर down stick करतील या surface वर down stick करतील and then they will react, then they will react, then to give us ammonia. So अतः इतने अपन तो जो भाई surface provide करते हैं तो कौन सा surface provide करते हैं solid सा surface provide करते हैं so to speed up this reaction अपन क्या करते हैं इतने iron add करते हैं आयरन ऐड करते हैं, which is in solid state. आयरन 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 रोड गेट लाइक आपने, तो ऐड किया ला, तो क्या चला? Solid state में आए, तुमसा नाइट्रोजन आए, हाइड्रोजन आए, these are in gaseous state, okay? तो इतने क्या चला? Reactant are in some different phase, catalyst is in some another phase. क्या चला example? This is your example of heterogeneous catalyst. ये तो एक लक्ष्य है. Homogeneous, heterogeneous. इनिबिटर्स 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 लेट्स अगेन वी विल दिस रिएक्शन 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 फास्ट फास्ट Instead of Ki, if you add any dilute acid, maybe dilute sulfuric acid, H2SO4 add kela, or else if I add uh, glycerol. So in that case, madhe kya hota? In that case, madhe ki adhi reaction maybe aso hota sir ki dha minute madhe hi dha molecules decompose hota hai. Par mag after addition of dilute H2SO4, he reaction slow down hoon jaate. Reaction kya hota? Slow down hota. So for this reaction, H2SO4 kya hai zala apna? Jane reaction slow down ke liye so to kya hai zala apna? It is our Inhibitor. That is our inhibitor. Where the Ki for same reaction is our catalyst. Look at that. Catalyst. Catalyst under homogeneous, heterogeneous, and inhibitor under aqueous type inhibitor. As it is. Is it look at? Yes. Okay. Now what? Our book. I mean, example. Book. I mean, it is important. And here, sir, I mention. I will not 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 mention. डेफिनेशन व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम पेज इट इज सेट टू बी होमोजीनस कैटलिस व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज इट इज सेट टू बी अट्रोजीनस कैटलिस्ट पटकन लिखुन गया दोनों डेफिनेशन मगे पे ग्राफ है तो तुम्हें ग्राफ पेन करते एक्जैक्टली है और कैटलिस एक्जैक्टली एक्सप्लेन करते तुम्हें पटकन लिखुन गया ओके लिहून झाले डन ग्रेट आणि बघा याच्या मागे एक मी ग्राफ पण टाकला आहे तो बेसिकली एक्सप्लेन काय करतोय तो एक्सप्लेन करतोय आपल्याला कॅटलिसिस फिनॉमिन एक्झॅक्टली कॅटलिसिस म्हणजे कॅटलिस काय कसा ऍक्ट करतो तर सी व्हेन एव्हर देर इज अ केमिकल रिएक्शन एखादी केमिकल रिएक्शन जेव्हा होते ना तेव्हा ती अशी स्ट्रेट फॉरवर्ड होत नाही ओके आणि जर ती स्ट्रेट फॉरवर्ड झाली जरी असती बघा रिएक्टंट आहे दिस इज युअर एनर्जी आपण ग्राफ कसला बघतोय ह्यालाच आपण म्हणतो एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम रिएक्शनच This is your energy profile diagram. Now, which one? We are doing. We are observing it along energy along y-axis and reaction coordinate. Reaction coordinate means reaction. Means like reactant and product. These are your reaction coordinate. So you have reactant, you have product. Now, if you observe reactant having some energy which is higher than your product. Product has some energy here, somewhere here. 
ओके सो प्रोडक्ट की कमी एनर्जी है नो सम ऑफ यू मे से कि सर रिएक्टेंट इथे आहे प्रोडक्ट इथे आहे मग ही रिएक्शन अशी का जात नाहीये डिरेक्टली का जात नाहीये सो हे डिरेक्टली जर असं झालं असतं ना रे ऍक्च्युअल मध्ये जर झालं असतं ना तर तुम्हाला तुम्ही जेव्हा इथे असे उभे असतो ना कुठे तरी तर कंटिन्युअस तुमच्या अवतीभोवती रिएक्शन होतानाच दिसले असतात कंटिन्युअस रिएक्शन तशाच चालू राहिले असतात बट दॅट्स नॉट द केस असं डिरेक्ट कन्व्हर्जन पॉसिबल नाहीये सो हे कधी पण जेव्हा होतं तेव्हा रिएक्टंट जो आहे आपला दॅट रिएक्टंट गोज टू अ हाय एनर्जी स्टेट रिएक्टंट काय करतो तो जातो हाय एनर्जी स्टेटला इट रिचेस दिस हाय एनर्जी स्टेट और इट अक्वायर्स सम एनर्जी सो दॅट इट विल ओव्हरकम दॅट न्यूक्लिअर पोटेन्शियल एक पोटेन्शियल असतं सर्टन ते क्रॉस करायचे ओव्हरकम करायचे सो व्हेन एव्हर इट वॉन्ट टू कन्व्हर्ट इन प्रॉडक्ट प्रॉडक्ट मध्ये कन्व्हर्ट झालेला जेव्हा पाहिजे असतो तेव्हा रिएक्टंट मध्ये एनर्जीची ऍडिशन होते सो इट रिचेस दिस स्टेट अ हाय एनर्जी स्टेट विच इज टर्म ऍट ऍक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अँड देन देन इट क्रॉसेस दिस बॅरियर टू गो टुवर्ड्स प्रॉडक्ट साईड टू गेट इन टू प्रॉडक्ट आता व्हेन एव्हर यू ऍड अ कॅटॅलिस्ट जसं की एच टू ओ टू होता ना सो एच टू ओ टू काय करणार होता एच टू ओ टू समजा मी हा एच टू ओ टू इथे कन्सिडर केला तर तो काय करणार होता इट इज इट वॉज गोईंग टू ऍब्झॉर्ब सम एनर्जी टू रीच धिस ऍक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कंडिशन and then it will convert into product which is h2o and o2 now whenever you add any catalyst say ki i jab tumhi catalyst add karta the catalyst ka karto catalyst provides a different path for your reaction it provides a different path to your reaction which is a low energy path but obvious low energy asla pahije tar si fast hona reaction so to kay karto tya reaction la ek different path deto ki jacha madhe जी आधी रिक्वायर्ड एनर्जी होती टू फॉर्म धिस ऍक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जी रिक्वायर्ड होती आधी एनर्जी ई ए त्यालाच म्हणतो आपण ई ए विच इज ऍक्टिवेशन एनर्जी ती डिक्रीज होऊन जाते सो कॅटेलाइज 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 रिएक्शन मध्ये ती काय असते ती कमी असते कम्पेअर टू अनकॅटेलाइज रिएक्शन ती कमी असणार आहे सो दॅट आता रिएक्टंटला कन्व्हर्ट होण्यासाठी प्रॉडक्ट मध्ये कन्व्हर्ट होण्यासाठी कमी एनर्जी लागते विच इज इझिली पॉसिबल जेवढी कमी एनर्जी ते इझिली कन्व्हर्जन होणार आहे सो हे रिएक्शनचा रेट काय होतो बिकॉज एनर्जी कमी लागते रिएक्शनचा रेट इन्क्रीज होऊन जातो ओके दिस इज युअर कॅटेलिसिस फिनॉमिन होपफुली डेफिनेशन दोन्ही लिहिल्या असतील ग्राफ ड्रॉ करायचं असेल तर ग्राफ ड्रॉ करून घ्या पटकन Yes guys so hopefully graph draw kela sir so we'll go for the next part okay sir now we'll talk about the examples of the reaction one is first one je atta paryanta apan repeatedly lihun getliye h2o2 gives h2o plus o2 okay tyacha madhe apan kay karto we add i minus ion iodide ion alas manto apan iodide ion but ki i ki i is nothing but iodide ion ki i kay karto ki i ionic compound hai which will give us k plus plus आय मायनस सो हे जे आय मायनस आयन म्हणतात ना आयोडाईड आयन दिस हेल्प अस टू स्पीड अप दिस रिएक्शन सो दिस इज द एक्झाम्पल वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ युअर होमोजिनस कॅटेलिसिस आपण इथे होमोजिनस चे एक्झाम्पल बघतोय की जिथे कॅटेलिस्ट एज वेल एज रिएक्टंट बोथ आर इन सेम फेज 
that's your first example secondly the term as lead chambers process but the words khup important hai ta ya words for focus kara he question se ashe deta they will give the reaction and then they will ask you which type of process is this or they will ask in question you will have the such question ki out of following which one is lead chamber process out of following which one is lead chamber process so teva samajh le bhai ki lead chamber process matlab ki it is so2 ka conversion in so3 baka ithe pan tumhi bagu sakta so2 सल्फर डाइऑक्साइड गैशियस स्टेट मध्य है ऑक्सीजन ओ टू गैशियस स्टेट मध्य है नाउ यू आर स्पीडिंग अप दिस रिएक्शन यूजिंग द कैटलिस्ट एनो दिस इज युअर कैटलिस्ट कारण तुम्हें इतने बगू शकता कि नाइट्रोजन जो है ना अपना इतने प्रोडक्ट मध्य कुछ दिशा नहीं है यू डोट ऑब्जर्व एनी नाइट्रोजन हि सो तो रिएक्शन मध्य पार्ट नहीं घते बट स्पीड अप करते रिएक्शन का रेट इन्क्रीज करते विच इज ऑल्सो इन गैशियस स्टेट सगे का गैशियस स्टेट मे सो अगेन इट इज एन एक्साम्पल ऑफ रिएक्टलिस्ट हे सेम फेज मध्ये असले पाहिजे ठीक आहे हे सेम फेज मध्ये असले पाहिजे प्रोडक्ट कसा बनतोय डझंट मॅटर फॉर एक्झाम्पल दिस रिएक्शन की रिएक्टंट आहे गॅस मध्ये कॅटलिस्ट आहे गॅस मध्ये त्याचा प्रोडक्ट बनतोय सो प्रोडक्ट सॉलिड बनतोय होमोजिनस कॅटलिसिस रिएक्टंट आहे लिक्विड कॅटलिस्ट आहे लिक्विड त्याचा प्रोडक्ट बनतोय गॅस बनतोय होमोजिनस कॅटलिसिस ठीक आहे रिएक्टंट कॅटलिस्ट प्रोडक्ट पण रिएक्टंट आहे सॉलिड कॅटलिस्ट आहे लिक्विड आणि प्रोडक्ट बनतोय मग सॉलिड लिक्विड गॅस काही पण बनवतोय काही फडत नाही पडत काही बनेल ते काय झालं एक्झाम्पल दिस इज युअर हेट्रोजिनस कॅटलिसिस कंडिशन काय आपली रिएक्टंट अँड कॅटलिस्ट शुड बी इन सेम फेज दिस इज युअर कंडिशन ऑफ होमोजिनस कॅटलिसिस डझंट मॅटर तुमचं प्रॉडक्ट काय बनतोय प्रॉडक्टची फेज काही पण असेल फरक पडणार नाहीये ओके होपफुल लक्ष हे होतं आपलं एच टू ओ टू डिकम्पोजिशन फर्स्ट होतं एच टू ओ टू डिकम्पोजिशन सेकंड आहे लीड चेंबर प्रोसेस की ज्याच्यामध्ये एसओ टू इज बिंग कन्व्हर्टेड इन टू एसओ थ्री इन प्रेझेन्स ऑफ एनो ऍज अ कॅटलिस्ट ओके अँड द थर्ड वन थर्ड वन इज द हायड्रोलिसिस ऑफ युअर सुक्रोज दिस इज युअर सुक्रोज सुक्रोज काय असतो ही अशी रिएक्शन लिहू नका टेन्शन नका घेऊ एवढं नाही लिहायचंय आपल्याला एकदम शॉर्ट मध्ये लिहायचंय टायटल द्याल थर्ड रिएक्शन ला हायड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज सुक्रोज काय असणार आहे फॉर्म्युला काय असतो रे सी ट्वेल्व्ह अरे बोलिये बोलिये सी ट्वेल्व्ह एच ट्वेंटी टू ओ इलेव्हन आणि हायड्रोलिसिस करताय हायड्रोलिसिस हायड्रोलिसिस काय असत हायड्रोलिसिस म्हणजे ऍडिशन ऑफ एच टू ओ यू आर हायड्रोलायझिंग सुक्रोज सुक्रोज सी ट्वेल्व्ह एच ट्वेंटी टू ओ इलेव्हन in with h2o and this is your reaction and this is your hydrolysis now if you do this reaction in presence of h plus h plus h plus h plus as in acid h plus ka indicate karto h plus indicate karto ki acid hai so if you perform this reaction you get glucose c6 h12o6 fructose which is also c6 h12o6 na sir formula same hai formula same hai fakt structure vegay mhun mi structure draw karun thevle dite ye structure ahe tanche So this is your hydrolysis of sucrose ki yacha madhe pan tumche reactant and catalyst all are in same phase all are in same phase okay so these are your examples of homogeneous catalysis lile kare sage ya pan kan do he structure draw karu naka mi sangto padat structure naka draw karu fakt hi reaction liun gya evdis laycha reaction आणि एवढंच लक्षात ठेवा कोणाला कोण कॅटलिस्ट आहे फॉर लीड चेंबर प्रोसेस कॅटलिस्ट एन ओ फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ एच टू ओ टू 
catalyst iodide ion and finally hydrolysis of sucrose catalyst is h plus this is important zale lihun yes sir all right now we'll talk about the heterogeneous catalyst एक्साम्पल्स अपने फिर एक्साम्पल्स बैठे एक्साम्पल मधुन क्वेश्चन है हाइड्रोजेनस कैटलिशीज फर्स्ट एक्साम्पल है अपने कहते इन टू प्लस थ्राइस ऑफ एश्यू गिवस एन एस थ्री आता संग प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम एन एस थ्री इज युअर अमोनियम सो हि जी रिएक्शन है ना इंडस्ट्री लेवल यू परफॉर्म दिस रिएक्शन यू परफॉर्म दिस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एफी एज अ कैटलिस्ट एफी एज अ कैटलिस्ट बे इतने खूब का एडवर खूब का प्रेजेंट है जो कैटलिस्ट है इज युअर एफी आता मैं बाकी करता है तो बाकी ना प्रमोटर्स है प्रमोटर्स मन तो खूब सारे वेगवे वर्ड्स तुम्हारा होपफुली डोक चलने नहीं है तुम्हें प्रमोटर्स है प्रमोटर्स कि हा प्रोसेस करता प्रमोट करता आता हि जी कहीं फिनॉमिन हो तो हा कसा हो बेसिकली यू प्रोवाइड अ सॉलिड सर्फेस हा एक सरफेस अपन प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन आता गैस मे बगित अपन एन टू है एच टू है तो मैं गैस घर खूब अभी मोबिलिटी मोबिलिटी खूब अभी मूव हो रहा है तो इफ दे आर मुविंग कंटिन्सली इन मोशन है एकमेक इजीली रिएक्ट नहीं हो रहा दे वॉन्ट रिएक्ट इजीली बट तीन मोबिलिटी अपन जर डिक्रीज के लिए इफ आई डिक्रीज द मोबिलिटी केस मे का हो केस मे इजीली रिएक्ट होते राइट इजीली रिएक्ट होते सो बेसिकली जेव है एफी जेव तुम्हें सॉलिड सर्फेस प्रोवाइड करता का होता कि नाइट्रोजन है एन टू हाइड्रोजन है एच टू तो क्या होता हा सर्फेस वब्जॉर्ब हो आई एम सींग एब्जॉर्ब स्पेरिंग चुकवत नहीं मैं बरबर संगत है एब्जॉर्प्शन वेग एब्जॉर्प्शन वेग एब्जॉर्प्शन मे का एब्जॉर्प्शन जैसे एक बॉडी दुसर बॉडी आत मे ट्रांसफर होते आत में जस कि जस कि आप वॉटर एंड स्पंज वॉटर का होना है स्पंज आत मे जा रहे सो एब्जॉर्प्शन ए बी इत बी है वेर एट एब्जॉर्प्शन का डी ऑलमोस्ट सेम है ए बी है एक डी है एब्जॉर्प्शन मे का होता कि जिथे एक बॉडी दुसर बॉडी आत मे नहीं जा पी फ सरफेसला स्टीक होते क्या होते सरफेसला स्टीक होते जे कि इतने ऑब्जर्व होते अपना एन टू एंड एच टू गेट्स एब्जॉर्ब ऑन युअर एफी सरफेस आयन सरफेस ना ही प्रोसेस फास्ट करना ही पन प्रोसेस स्लो होते तो ही प्रोसेस थोड़ी फास्ट करना अपने के टू ओ एल टू ओ थ्री हेल्प करता सो प्रमोटर्स के टू ओ एल टू ओ थ्री विथ दैट इधे अजु एक लक्षा कि इधे मॉलिप डेनम यूज होता ओके मॉलिप डेनम पे यूज होना है एज अ प्रोमोटर हा एक क्वेश्चन आला होता हाँ एकदा क्वेश्चन आला होता कि प्रोमोटर एक्ट करते ऑप्शन होते सो मॉलिप डेनम हि will act as a promoter okay so this is your another example of heterogeneous catalysis ki jithe tumcha product reactant into h2 are in gaseous state whereas your catalyst is in solid state different phase zala different phase zala so different phase zala so it is your heterogeneous catalysis okay next example next ahe aplya kade hydrogenation हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ एच टू हाइड्रोजनेशन इज एडिशन ऑफ एच टू हाइड्रोजनेशन वेर एज रिमुवल ऑफ एच टू एच टू रिमूव करता है तो डीहाइड्रोजनेशन जैसे ऑर्गेनिक स्टडी के लिए थोड़ेफार रिटेबल वर्ड वाटत खूब सारे रिएक्शन है हाइलोजनेशन हाइड्रोजनेशन सलफोनेशन खूब सारे रिएक्शन कर अपने क्या सो हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ एच टू ओके तो तुम्हारे वेजिटेबल ऑइल है तो वेजिटेबल ऑइल यू आर कन्वर्टिंग इन वनस्पति घी वेजिटेबल ऑइल का ज्यादा कार्बन कार्बन च डबल बॉन्डिंग है ओके वेर एज वनस्पति घी मे का कार्बन कार्बन च सींगल बॉन्डिंग सो तुम्हें अलकीन अलकीन जिथे कार्बन कार्बन मध्य डबल बॉन्डिंग तुम्हें अलकेन मध्य कन्वर्ट करता है यू आर कन्वर्टिंग युअर अलकीन इन अलकेन अलकेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अलकेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अलकीन तो वेन यू आर कन्वर्टिंग अलकीन इन अलकेन एच टू एडिशन करता है ठीक है एच टू ची एडिशन करता है सो इफ यू एड हियर निकेल निकेल का निकेल विल 
स्पीड ऑफ दिस रिएक्शन आता इतने एच टू तुम है इन गैशि स्टेट रिएक्टन है गैशि स्टेट वेर एज द निकेल मेटल ऐड के विच इज इन सॉलिड स्टेट तो सॉलिड स्टेट मे का हाइड्रोजिनस कैटलि लिखुन गया पटकन दोनों दोनों एक्जाम्पल्स एक लास्ट फिर है तो लक्षा हि का रिएक्शन रिएक्शन नहीं है आपको जो ऑटोमोबाइल कैटलिस्ट कन्वर्टर कैटलिटिक कन्वर्टर ज्यादे बेसिकली इंजिन मध्य रिएक्शन होता गाड़ी चाहे इंजिन ना तिथे ती रिएक्शन होते तिथे पे कैटलिस्ट यूज किया जनरली जे एयर पॉलिटन्स से फॉर एक्जाम्पल कार्बन मोनोक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड हे जे एयर पॉलिटन्स ना तो, तो जेव तुम्हें एक कैटेल ऑटोमोबाइल कैटेलिटिक कन्वर्टर ऐड करता है जेव कैटलिस्ट ऐड करता है जेव हो जे का है सीओ तो सीओ विल गेट कन्वर्टेड इन टू सीओ टू सीओ टू मध्य कन्वर्ट हो नाइट्रिक ऑक्साइड है इन टू ओ टू मध्य कन्वर्ट हो तो हे कन्वर्जन होता इंजिन मध्य सो दैट इज अगेन वन ऑफ द अनदर एक्साम्पल ऑफ युअर इथे इथे एक हाँ अगेन एक क्वेश्चन आला होता एमसीक्यू मध्य एमसीक्यू आला होता ज्यादा एक ते सेंटेन्स है द कैटेलिस्ट इज पॉइजन बाय एड्सॉप्शन ऑफ लीड सो तुम्हें कैटेलिस्ट ऐड करता है ना कैटेलिस्ट बिकॉज ऑफ लीड जो तुम्हारा पेट्रोल मध्य लीड अल आधी पेट्रोल जो होता ना लीड ऐड के आता नहीं होता आधी वह तो ते बिकॉज ऑफ लीड का होता तो कैटेलिस्ट पॉइजन होता पॉइजन होता है पॉइजन पॉइजन देने तुम्हारा पॉइजन दिल मरु जाओ ना तो अपना कैटेलिस्ट पाव पॉइजन देते मरुन जो मरुन जो एक्टिविटी कमी होती तो एक्टिविटी बेसिकली डिक्रीज है एक्टिविटी डिक्रीज होते पॉइजन तो सो बिकॉज ऑफ दिस लीड ज्यादाटॉमिक सीम्बॉल सो लीड का कैटेलिस्ट ल पॉइजन करते आला होता हापन एमसीपी मध्य आला होता स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता कि आउट ऑफ फॉलोइंग मेटल्स हु विल पॉइजन युअर ऑटोमोबाइल कैटेलिस्ट घेतला का लिहून मॉलिप डेनम ते आहे मॉलिप डेनम मॉलिप डेनम स्पेलिंग एम ओ एल वाय बी डी वाय एन यू एम जसं जो मी के टू ओ और एल टू ओ थ्री ऍड करताय ना सेम वे यू कॅन ऍड मॉलिप डेनम ऍड इलेमेंट आहे तो पिरोइक टेबल मध्ये नाही पिरोइक टेबल पण नाही झाले ना तुमचं अजून अगेन तिथे पण तो पण एमसीपी चा क्वेश्चन आहे झाले लिहून तिन्ही येस सर येस हे मेन्शन केलं का पीबी इज गोइंग टू पॉइझन ऑल्सो दिस प्रमोटर्स होपफुली ते पण केलं असेल नुसतं एवढंच मेन्शन नका करू रिएक्शन बरोबर हे जे काही इकडे सांगितलंय ना ते पण मेन्शन करून ठेवा क्वेश्चन काय म्हणलात एमसीक्यूचे क्वेश्चन जे तुम्ही म्हणाले तेच ना ते पुन्हा सांग ओके सो इथे काय सांगितलं इथला क्वेश्चन काय सांगितलं की आउट ऑफ फॉलोइंग इलेमेंट विच विल पॉइझन युअर कॅटेलिस्ट और विच विल पॉइझन ऑटोमोबाईल कॅटेलिस्ट आउट ऑफ फॉलोइंग हु विल पॉइझन युअर ऑटोमोबाईल कॅटेलिस्ट हा इथला क्वेश्चन सांगितला होता आणि इथे सांगितला होता आउट ऑफ फॉलोइंग हु विल ऍक्ट ऍज प्रोमोटर सो दिस आर युअर प्रोमोटर्स ए टू ओ एल टू ओ थ्री ऑर मॉलिप डेनम नाही ते खूप सारे ऑप्शन देतील तुम्हाला असं देतील ना के टू ओ एन ए टू ओ अजून काय देऊया आपण एल आय एल आय ओ सी यू असे काही 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 ऑप्शन देतील आउट ऑफ फॉलोइंग हुईल ऍक्ट ऍज अ प्रमोटर और अगेन मी सांगितलं जसं मग अशी सांगितलं की कॅटेलिस्ट लक्षात ठेवा कोणत्या रिएक्शनला कोणता कॅटेलिस्ट आहे ते लक्षात ठेवा सो तो असेल की फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया हु विल ऍक्ट ऍज अ कॅटेलिस्ट फॉर धिस कन्व्हर्जन 
वेजिटेबल ऑइल टू वनस्पति घे और फॉर हाइड्रोजनेशन फॉर हाइड्रोजनेशन हू विल एक्ट एज अ कैटेलिस्ट निकेल हि रिएक्शन अपन स्टडी करते ऑर्गेनिक मध्य तिथे अलकिन रिएक्शन इन चैप्टर फिफ्टीन सो तिथे स्टडी करते तिथे यूज करना है अगेन निकेल विल एक्ट एज अ कैटेलिस्ट मॉलिबडेनम मॉलिबडेनम च स्पेलिंग का होता एम ओ एल वाय बी डी वाय एन यू एम एम ओ एल वाय बी डी वाय एन यू एम नेक्स्ट पेज लक्ष्य दोन रिएक्शन इनिबिटर्स इनिबिटर्स को फर्स्ट है अपने क्या सी एस सी एल थ्री क्लोरोफॉर्म आता हा आता नहीं हो आधी क्लोरोफॉर्म वी यूज इन एनास्थेटिक एनास्थेटिया देते ना अपन पेशंटना जनरली डेंटिस्ट यूज कराए क्लोरोफॉर्म का क्लोरोफॉर्म का यूज किया बट लेटर ऑन रिअलाइज कि ट्रीटमेंट कर थोड़ा दिवस नहीं पॉइजन होते का होता तो बिकॉज हा जो सी एस सी एल थ्री है ना तो ओटूशी रिएक्ट कर इट फॉर्म्स सीओ सी एल टू इट फॉर्म्स सीओ सी एल टू कार्बोनिल क्लोराइड विच इज अ पॉइजनस सब्सटन्स कार्बोनिल क्लोराइड विच इज अ पॉइजनस सब्सटन्स सो वेन एवर यू वेर यूजिंग सी एस सी एल थ्री एज एनेस्टेशिया आता डिरेक्टली अपन तो यूज करना है तो बट ऑब्विस्ट है डिरेक्ट कॉन्टैक्ट होते हैं बॉडी से नौ जो तो कन्वर्ट होते पॉइजन होते हैं सो वेन यू एड फॉर धीस रिएक्शन आता है इजीली होते हैं एड ऑक्सीडेशन है तुम्हें नुस्ता सी एस सी एल थ्री बाहर जारी ठेला ना तरी तो रिएक्ट करते तुम्हें आता लैब मे बल केमिस्ट्री से प्रैक्टिकल इनकेस इलेवन ट्वेल्थ हाँ जनरली नस्त है बट इन केस तुम्हें पूरे पे केमिस्ट्री मे कंटिन्ू तो तिथे बगा कि सी एस सी एल थ्री है ना एकदम पैक बॉटल मेला जो तो वाय कॉज जो तो ओपन बॉटल मेला ओपन कर तो तो एयर मे एयर से रिएक्ट करना है एयर से रिएक्ट करू का करना है कार्बोनिल क्लोराइड फॉर्म करना है ओके आता तुम्हें हा रिएक्शन मे हा रिएक्शन मे समा इथेनॉल ऐड के इफ यू ऐड इथेनॉल इथेनॉल का सी टू एच फाइव ओ एच तो इफ यू ऐड इथेनॉल इन दिस रिएक्शन तो केस मध्य हेच जे प्रोडक्शन है तो स्लो डाउन होता रिएक्शन का होते सप्रेस होते स्लो डाउन होते इनिबीट होते सेम सेम कन्सेप्ट है डिफरंट वर्ड है फिर तो वेन यू ऐड इथेनॉल फॉर दिस रिएक्शन जे का प्रोडक्शन है अपने क्लोरोफॉर्म च कन्वर्जन है कार्बोनिक क्लोराइड मे स्लो डाउन होता सो हियर इथेनॉल विल एक्ट एज अ इनिबीटर इथेनॉल क्या करना है इनिबिटर मन एक्ट करना है वेरस सेकेंड एक्जाम्पल अपन बगित मगाशी एच टू ओ टू चाहता ऐड के होता रे इनिबीट कर रिएक्शन मध्य एच टू एस ओ फोर और एसिड मनू शको अपन एखाद डायल्यूट एसिड घे शको और ग्लिसेरॉल घे शको सो इफ यू टेक दिस देन दिस विल स्लो डाउन द रिएक्शन जे डिकम्पोजिशन होना है तो क्या होते स्लो डाउन हो जाए सो दे विल ऑल्सो एक्ट एज युअर इनिबिटर्स अगेन दुसरी एक्शन सो इधे अपने क्या है वरती इथेनॉल वेर एज हियर यू आर एडिंग ग्लिसेरॉल और डायल्यूट एसिड दोगन पैकी कहीं तरी एड करते डायल्यूट एसिड जनरली एस्टोर सुपर एड करते नुस्ता एसिड और एस्टोर सुपर कस ही लक्ष्य ठीक है इक वरती इथेनॉल एड करते एमसीक्यू बनना है संडे लाइन टेस्ट दी संडे टेस्ट मे बल क्वेश्चन दोन पॉइंट है मैं पटापट एक्सप्लेन करते उ दोन पॉइंट सो दैट अपना एड्सॉप्शन पार्ट कवर हो जाए नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विथ द कोलाइड पार्ट सो अर्धा पार्ट चैप्टर का अर्धा पार्ट है तो पूछा वीक मे कवर कर संडे की टेस्ट ना हाँ मोस्टली टेस्ट कट्टर एल्स मी पेपर प्रोवाइड करे तुम्हारा ग्रुप पर
ठीक है चला लास्ट राउंड हो गया आता थेरी ऑफ दिस एड्स ऑप्शन हेट्रोजिनस कैटलिस जे का ही होना है तो एक्जैक्टली कस होते और काय काय एक्ट करते सेम एक्जाम्पल घू फर्स्ट एक्जाम्पल का हेट्रोजिनस सा संग फर्स्ट एक्साम्पल फॉर हेट्रोजिनस कैटलिस आता एन टू थ्री एच टू वाइस ऑफ एन एस सी इन प्रेजेंस ऑफ एफी ओके आता बता एड्सॉप्शन थेरी एड्सॉप्शन थेरी इज नथिंग बट जस्ट की प्रोसेस का होते वे ने हेट्रोजिनस कैटलिस होना है काय वे काय स्टेप्स असणार आहे त्याच्यामध्ये सिंपल एकदम पाच स्टेप असतात एक असतं डिफ्युजन देन ऍडसॉप्शन इंटरमिजिएट फॉर्मेशन डिसऑप्शन प्रॉडक्ट फॉर्मेशन आय नो काही नाही झेपते सांगतो मी आता वन बाय वन डिफ्युजन वॉट इज डिफ्युजन डिफ्युजन इज नथिंग बट जस्ट अ फ्लो डिफ्युजन काय असतं फ्लो असतो कसा फ्लो असतो फ्लो असतो फ्रॉम हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन लो कसा असणार आहे फ्रॉम हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन द फ्लो होतो त्याला आपण डिफ्युजन म्हणू शकतो वी कॅन सी इट ऍज अ डिफ्युजन नाव तुमच्याकडे एक गॅस चेंबर आहे ठीक आहे गॅस चेंबर आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही काय केलंय एन टू एच टू ऍड केलंय मे बी इनपुट देताय तुम्ही एन टू इकडून एन टू ऍड होतोय इकडून एच टू ऍड होतोय असं आपण समजू आणि ह्याच्यामध्ये आपण इथे आपला मेटल ऍड केलाय इथे आपण मेटल ऍड केलाय असा हा मेटल सर्फेस आहे इथे सो काय होईल इथे एन टू चं कॉन्सन्ट्रेशन बघा एन टू कुठून ऍड करतोय इथे करतोय एच टू इथून ऍड करतोय सो त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन तिकडे जास्त आहे इथे काहीच प्रेझेंट नाहीये सो हे एन टू एच टू काय करतील हे फ्लो करतील गॅस आहेत ना इझिली फ्लो होतात गॅस कंटिन्युअसली फ्लो होणार आहेत सो गॅस विल फ्लो ओके सो धिस विल बी अदर डिफ्युजन फर्स्ट स्टेप मध्ये काय होईल डिफ्युजन होईल न आफ्टर डिफ्युजन देर इज अडसॉप्शन मी आता सांगितलं ऍडसॉप्शन काय आहे की एक बॉडी एक बॉडी दुसऱ्या बॉडीच्या सर्फेसला जाऊन स्टिक होते म्हणजे ही बघा ही अशी बॉडी आहे ना आपली तर मग दुसरी बॉडी कोणतरी येऊन त्या सर्फेसला स्टिक करते त्या सर्फेसवर जाऊन स्टिक करते सो दॅट इज युअर ऍडसॉप्शन काही सर्फेसला जाऊन त्याने स्टिक केलं सो एन टू एच टू काय करणार आहेत एन टू एच टू विल स्टिक टू धिस सर्फेस त्या सर्फेसवर असे स्टिक होते एन टू एच टू अँड सो ना वरच्या पार्टमध्ये इकडच्या पार्टमध्ये हे मोबाईल गॅस होते कंटिन्युअसली मूव्ह होत होते इकडून तिकडे फिरणार आहे इंटू गॅस आहे समजा तो असा असा कुठे पण फिरत बसतो कंटिन्युअसली बट जेव्हा ते स्टिक होत आहेत त्या सर्फेसला त्याची मोबिलिटी डिक्रीज होती आहे सो इन टू एस इन टू विल कम इन कॉन्टॅक्ट विथ एच टू इन टू विल कम इन कॉन्टॅक्ट विथ एच टू आणि मग ह्याच्यातून काय होईल ह्याच्यातून बघा तीन एच टू आहे तसं समजू आपण हा एक एच हा एक एच टू असे तीन एच टू अँड हे इन टू हे कंबाईन होतील अँड देन दे विल गिव्ह इयर एन एच थ्री एन एस थ्री सो हे होताना हे होताना देर विल बी अ इंटरमिजिएट फॉर्मेशन की ज्याच्यामध्ये जे बॉन्डिंग आहे ना ते एका नायट्रोजनच दुसऱ्या नायट्रोजनशी आहे एका हायड्रोजन दुसऱ्या हायड्रोजनशी पण आहे प्लस ते मेटलशी पण आहे प्लस ते मेटलशी पण आहे हे असं काहीतरी एक स्टेज असेल एका केसमध्ये एन एन ट्रिपल बॉन्ड आहेत दॅट इज युअर इन टू एन एस थ्री मध्ये नायट्रोजन हायड्रोजन 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 हे असे बॉन्ड आहेत सो हे होतं ना इथून एन टू च एन एस टी बनताना इट विल गो थ्रू अ इंटरमिजिएट सेट इंटरमिजिएट मध्ये मध्ये कुठे जाईल इंटरमिजिएट सेट तो एन टू ज्या इंटरमिजिएट स्टेट मध्ये जाईल अँड देन तिथून तो प्रॉडक्ट बनवेल सो इथे आपल्याकडे प्रॉडक्ट बनणार आहे इनिशियली आपल्याकडे होते एन टू अँड एच टू जे डिफ्यूज झाले डिफ्युजन झालं त्यांचं कुठे झालं फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन और बेसिकली ते एन टू एच टू जाऊन गेले मेटलच्या जवळ मेटलच्या जवळ गेले सो जेव्हा ते जवळ जाणार आहेत तिथे ते काय होणार आहेत त्या सर्फेसवर ऍडझॉर्ब होणार आहेत आफ्टर ऍडझॉर्बशन दे विल फॉर्म अ इंटरमिजिएट की जिथे आपल्या नायट्रोजनचं दुसऱ्या नायट्रोजनशी पण बॉन्डिंग आहे प्लस तीन हायड्रोजनशी पण बॉन्डिंग बनते पार्शियल बॉन्डिंग असेल इथे बॉन्डिंग कसं असणार आहे पार्शियल बॉन्डिंग आहे कम्प्लीट बॉन्डिंग नाही आहे सो यू विल गेट अ इंटरमिजिएट नाव दॅट इंटरमिजिएट विल कन्व्हर्ट इन टू युअर प्रॉडक्ट आता जेव्हा प्रॉडक्ट बनतोय ऍडझॉर्बशन कोणाचं होत आहे ऍडझॉर्बशन होत आहे एन टू आणि एच टू चं आपण सांगितलं होतं बघा हे केमिकल ऍडसॉप्शन आहे केमिकल ऍडसॉप्शन कसं असतं सिलेक्टिव्ह असतं सो इथे एन टू आणि एच टू ऍडसॉप होऊ शकतात एफीवर ऍडसॉप होणार आहे बट एन एस टी होणार आहे का तर नाही एन एस टी नाही होणार आहे एफीवर एन एस टी नाही होणार आहे सो जसा एन एस टी बनेल तो काय होईल तो निघून जाईल आणि ह्यालाच काय म्हणतो आपण दिस इज युअर डिसऑप्शन सो इथे काय होणार आहे आपलं डिसऑप्शन होणार आहे 
which will give us a complete separate product in S3. It will look like the steps are there. Yes. 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 आज लेट चालू केलं ना लेक्चर आपण तो लेट चालू शकतो बायोचं किती वाजता आहे आज नाही नाही एक ग्रेट मग नमस्ते मी जास्त वेळ नाही घेणार आहे मी अजून 5 मिनिटच घेणार आहे हे लिहून घ्या पटकन सो एक लास्ट पॉइंट कव्हर करून टाकू सर सेकंड लेसन साठी प्लेलिस्ट मधला कुठले व्हिडिओ बघायचे परत सांगता का सेकंड लेसन साठी तुला युनिट टू म्हणून बघ दिसेल प्लेलिस्ट मध्ये आणि तो अख्खा सेकंड लेसनच आहे अच्छा ठीक आहे मी तुला दाखवतो लेक्चर संपता नाही ना मला परत एकदा आठवण कर मी तुला तिथे जाऊन दाखवतो की काय काय व्हिडिओ ते सगळं सगळं म्हणजे सेकंड लेसन मधलंच आहे ते पर्सन कम्पोजिशन स्टॉइसोमेट्री आणि कॉन्सन्ट्रेशन तीन पॉईंट येतात त्याच्यामध्ये पूर्ण प्लेलिस्ट मध्ये का हा हा पूर्ण प्लेलिस्ट मध्ये ठीक आहे पर्सेंट कम्पोजिशन आणि स्टॉइसोमेट्रीला प्रॉपर ते नेमिंग त्याच वे ने असेल पर्सेंट कम्पोजिशन वन टू थ्री असं काहीतरी आणि जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते आपण आत्ताच शिकलो होतो मध्ये कधीतरी सो ते त्या डेट वाईज असेल काहीतरी ठीक आहे सर बघते मी ओके सो मी तुम्हाला थिरोडिकल तीन पॉईंट एकदम शॉर्ट मध्ये एक्सप्लेन करतो होपफुली तुम्हाला समजतो मी कारण पटकन एक्सप्लेन करणार आहे नाही समजले तर सांगा मला वाटल्यास ठीक आहे पटकन एक्सप्लेन मध्येच कॅटलिस्ट म्हणून ऍक्ट करणार आहे फॉर एक्झाम्पल इथे ही रिएक्शन घेतली होती इन टू एच टू ची सो तिथे आपण कोणता पण मेटल घेतला आणि ठेवला तर तो कॅटलाइज करेल का रिएक्शन तर असं नाही तो कोणता पण नाहीये तो स्पेसिफिक असणार आहे पर्टिक्युलर रिएक्शन साठीच तो असणार आहे ह्यांची जी काही ऍक्टिव्हिटी असते कॅटलिटिक ऍक्टिव्हिटी असते ती कशावर डिपेंडेंट असते तर तुम्ही त्याच्यामध्ये जो बघितला असेल सेकंड पॉईंट तो होता ऍड्झॉप्शन इट वॉज रिलेटेड टू ऍड्झॉप्शन राईट ऍड्झॉप्शन कशावर डिपेंडंट असतं ऍड्झॉप्शन डिपेंडंट असतं तुमच्या सरफेसवर सरफेस एरियावर तो सॉलिड कॅटलिस्ट ची ऍक्टिव्हिटी कशावर डिपेंडंट असणार आहे त्याच्या सरफेसवर जेवढा जास्त सरफेस एरिया तुम्ही प्रोव्हाइड करणार तेवढं जास्त ते कॅटेलाइज करणार रिएक्शनला तेवढं ते जास्त कॅटेलाइज करणार आहे सो फर्स्ट थिंग ऍक्टिव्हिटी विल बी डिपेंडंट ऑन इट्स सरफेस एरिया सेकंडली ऍक्टिव्हिटी विल बी डिपेंडंट ऑन द स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ काय आता स्ट्रेंथ बघा काय आहे इथे जर तुम्ही फिनॉमिन बघितलं असेल तर काय होत होतं एक कॅटेलिस्ट होता एक सॉलिड सर्फेस होता त्याच्यावर ऍड्झॉप्शन होत होतं ऍड्झॉप्शन कोणतं आहे आपलं केमिकल ऍड्झॉप्शन आहे सो तिथे काहीतरी इंटरॅक्शन होणार आहेत बॉन्ड बनणार आहेत वँडर वॉल्स इंटरॅक्शन आहेत की नाही तो एन आहे तर त्यांच्यामध्ये एक बॉन्ड बनतोय आता इमॅजिन करा की आपल्याकडे कॅटेलिस्ट आहे एफ आणि एन ह्यातला बॉन्ड आहे तो खूपच स्ट्रॉंग बनला खूपच जास्त स्ट्रॉंग बनला तर काय करावं लागेल वी हॅव टू सप्लाय सम एनर्जी सो दॅट हा बॉन्ड ब्रेक होईल येस ऑन येस येस सो असं असून चालेल का की तो बॉन्ड जो आहे तो खूपच स्ट्रॉंग बनतोय नो नो सो काय झालं पाहिजे हा जो काही बॉन्ड बनतोय हा तसा वीक असला पाहिजे ऍडझॉर्ब केलं पाहिजे त्या सॉलिडने आपल्या गॅसला ऍडझॉर्ब केलं पाहिजे बट जो काही बॉन्ड बनेल दॅट शुड बी वीक बॉन्ड ऑर असाच बॉन्ड बनला पाहिजे जो इझिली ब्रेक होऊ शकतो दॅट बॉन्ड बॉन्ड बिटवीन सेकंड पॉइंट बघा मी काय सांगतोय बॉन्ड बिटवीन ऍडझॉर्बेट अँड ऍडझॉर्बंट होपफुली हे वर्ड विसरत नाही आहात तुम्ही ऍडझॉर्बेट काय ऍडझॉर्बंट काय शुड बी शुडंट बी शुडंट बी म्हणू आपण शुडंट बी व्हेरी स्ट्रॉंग खूप जास्त स्ट्रॉंग नसला पाहिजे जर खूप स्ट्रॉंग झाला तर ते डिसऑप्शन होणारच नाही डिसऑप्शन नाही झालं तर सरफेस एरिया परत अवेलेबलच होणार नाही 
नेक्स्ट ऍड्स ऑप्शन पण तर झालं पाहिजे प्रॉडक्ट निघून तर गेला पाहिजे जर प्रॉडक्ट निघूनच नाही गेला तर नेक्स्ट ऍड्स ऑप्शन होणारच नाही रिएक्शन थांबून जाईल कॅटलिस्ट काय उपयोगाचा असं सो बॉन्ड काय असला पाहिजे वीक असला पाहिजे दॅट शुड बी व्हेरी स्ट्रॉंग फर्स्ट पॉइंट होता की त्याचा सर्फेस एरिया खूप जास्त असला पाहिजे इट शुड हॅव सफिशियंट सर्फेस एरिया टू ऍडझॉर्ब ऍज मेनी मॉलिक्युल्स जेवढे जास्त रिएक्ट त्यांचे मॉलिक्युल ऍडझॉर्ब करणार आहे तेवढं जास्त त्या तेवढं जास्त ते कॅटलिसिस होणार आहे सो दिस आर द टू पॉइंट विच आर इम्पॉर्टंट आणि जे रिलेटेड असतात कॅटलेटिक ऍक्टिव्हिटीशी की सर्फेस एरिया जास्त ऍक्टिव्हिटी जास्त बॉन्ड वीक ऍक्टिव्हिटी जास्त सो दिस आर द टू ऑफ द मेन पॉइंट आता हे हे जे काही दोन ऍक्टिव्हिटीज आहेत ना हा मेनली डी ब्लॉक इलेमेंट खूप इझिली दाखवतात डी ब्लॉकचे जे इलेमेंट आहेत डी ब्लॉक म्हणजे मधले एस नंतर डी येतो थ्री टू ट्वेल्व मध्ये तर तिथले जे मेटल्स आहेत दे शो रिअली गुड ऍक्टिव्हिटी सच ऍज आयन आत्ताच बघितलं आपण मॅनॅडियम क्रोमियम सो धीज आर द इलेमेंट विच शो रिअली गुड ऍक्टिव्हिटी टुवर्ड सो मेनी गॅसेस खूप सारे गॅस बरोबर फॉर एक्झाम्पल ओ टू घ्या ऑरेनी ऑर्गॅनिक गॅसेस घ्या इथेन मिथेन ते गॅसेस सो त्यांच्यासाठी डी ब्लॉक इज गोईंग टू शो रिअली गुड ऍक्टिव्हिटी ओके व्हेर ॲज इफ यू टेक अ ग्रुप वन इलेमेंट ग्रुप वन ग्रुप टू इलेमेंट ते काय येते ते खूप स्ट्रॉंग बॉन्ड बनवतात की नाही दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड का आयोनिक बॉन्ड बनवतात ग्रुप वन टू दे आर गोईंग टू इझिली लूज द इलेक्ट्रॉन ते काय करणार आहेत इलेक्ट्रॉनचा लॉस इझिली होणार आहे तिथे इलेक्ट्रॉन लॉस इझिली पॉसिबल आहे सो त्यामुळे दे आर गोईंग टू फॉर्म फॉर्म रिअली स्ट्रॉंग बॉन्ड जे की नको आहेत आपल्याला खूप जास्त स्ट्रॉंग बॉन्ड झालेले नको आहेत आपल्याला वीक बॉन्ड पाहिजेत त्यामुळे ग्रुप वन टू च्या कम्पॅरिझन मध्ये आपले ग्रुप डी चे थ्री टू ट्वेल्व दे आर गोईंग टू शो अ बेटर ऍक्टिव्हिटी फर्स्ट अबाउट द कॅटॅलिटिक ऍक्टिव्हिटी सेकंडली द कॅटॅलिटिक सिलेक्टिव्हिटी अगेन बॅक टू द ओरिजिनल पॉइंट जिथे आपण केमिस ऑप्शन आणि फिजिक्स ऑप्शन बघितलं होतं त्याच्यामध्ये दोन पॉइंट बघितले होते त्याच्यामध्ये बघताना आपण एक मेन्शन केलं होतं की फिजिक्स ऑप्शन जे आहे ना ते सिलेक्टिव्ह नाहीये फिजिक्स ऑप्शन कोणावर पण होऊ शकतो फॉर एक्झाम्पल डस्ट घेतली मी तर ती डस्ट कशावर पण जाऊन बसेल असं नाही की डस्ट कारवरच बसेल बाईकवरच बसेल जे काही त्याच्यासमोर असेल त्या सगळ्यावर जाऊन बसू शकतो डस्ट साइड ऑप्शन आहे ना काही पण घ्या त्या कशावर पण होणार आहे इट इज नॉट सिलेक्टिव्ह नॉन सिलेक्टिव्ह प्रोसेस आहे का नॉन सिलेक्टिव्ह प्रोसेस आहे तर फिजिक्स ऑप्शन आहे ना रे ते कोणामध्ये पण होऊ शकतं बट वेन यू टॉक अबाउट द केमिस ऑप्शन केमिस ऑप्शन कसं आहे केमिस ऑप्शन कम्प्लिटली सिलेक्टिव्ह आहे केमिस ऑप्शन जे आहे ते कम्प्लिटली सिलेक्टिव्ह आहे की तुम्ही आयर्न आयर्न घेतला तर त्याच्यावर कोण पण ऍडझॉर्ब नाही होणार आहे त्याच्यावर कोणीतरी असं स्पेसिफिक काहीतरी ऍडझॉर्ब होणार आहे की एन टू ऍडझॉर्ब होईल बट ओ टू ऍडझॉर्ब होईल का तर वी डोंट नो होईल की नाही एच टू ऍडझॉर्ब होईल बट मग त्याच्यावर सी एल टू पण ऍडझॉर्ब होईल का तर वी डोंट नो दॅट इज टोटली सिलेक्टिव्ह कम्प्लिटली सिलेक्टिव्ह प्रोसिजर आहे जी की आपण रिएक्शन्स मध्ये पण बघू शकतो की आपण एखादी रिएक्शन घेतली कन्व्हर्जन ऑफ सी टू एच फोर इट ए कन्व्हर्जन ऑफ सी टू एच फोर आता ही जी रिएक्शन आहे ना ही एका पर्टिक्युलर कॅटलिस्टच्या प्रेझेन्समध्ये काहीतरी एक प्रॉडक्ट देईल दुसऱ्या कॅटलिस्टच्या प्रेझेन्समध्ये दुसराच प्रॉडक्ट देईल आपण एक्झाम्पलने बघू सेकंड पॉईंट आपण एक्झाम्पलने बघूया बघा हा जो पॉईंट आहे ना हा पॅराग्राफ बघा मी इथे खूप घाण करून ठेवले हा बुक मधला एक पॅराग्राफ आहे मी ऍज इट इज मेन्शन केला आहे तुम्ही आता लिहित नका बसू वेळ जाईल आपला हा बुक मधलाच पॅराग्राफ आहे सो फक्त हा तुमच्या नोटबुक मध्ये मेन्शन करून ठेवा कॉज इम्पॉर्टंट आहेत हे पॉईंट ए फी व्ही सी आर दिस आर रिअली गुड क्लास कॅटलिस्ट स्पेशली डी ब्लॉक मेटल दिस आर रिअली गुड कॅटलिस्ट कम्पेअर टू युअर ग्रुप वन अँड टू ओके इथे पण सर हे तर वन टू मधलेच आहेत तर वन टू मधलेच आहेत बट ते वन टू मधले सगळे नाही तर काहीच एम जी एल आय दे विल ऍडझॉर्ब ओ टू सिलेक्टिव्हली ओ टू ऍडझॉर्ब करतील बट बाकीचे गॅस नाही करणार आहेत ओके मॅग्नेशियम लिथियम दे विल ऍडझॉर्ब ओ टू व्हेरी इझिली बट बाकीचे गॅसेस ते इझिली ऍडझॉर्ब नाही करणार आहेत सो हा ग्रुप बुक मधलाच पॅरा आहे तुम्ही मेन्शन करून घ्या नंतर सेकंड पॉइंट म्हणत होतो की कॅटॅलिटिक सिलेक्टिव्हिटी की काही कॅटॅलिस्ट आहेत दे आर गोईंग टू गिव्ह अ स्पेसिफिक प्रॉडक्ट दे आर टोटली सिलेक्टिव्ह कम्प्लिटली सिलेक्टिव्ह आहेत फॉर एक्झाम्पल ही रिएक्शन सी टू एच फोर इथिलीन घेतला आपण इथिन आहे इथिन आहे इथिन डबल बॉन्ड बनलेला आहे कार्बन कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड आहे आता ह्याच्यामध्ये इफ वी परफॉर्म दिस रिएक्शन इन प्रेझेन्स ऑफ पीडी और पीटी प्लॅटिनम पॅलेडियम पीडी एल टू ओ थ्रीच्या प्रेझेन्स मध्ये समजा जर रिएक्शन केली तर रिएक्शन आपल्याला ऍसिटाईल डिहाइड देतो ऍसिटाईल डिहाइड काय असतो कार्बन विथ थ्री बॉन्ड अँड सी डबल बॉन्ड
ईडीच्या प्रेझेन्स मध्ये एसिटाल डी आहे एजीएयू च्या प्रेझेन्स मध्ये इट इज गोइंग अस इथिलीन ऑक्साईड हा पण आला होता रे एमसीबी मध्ये क्वेश्चन आला होता की कोणाच्या प्रेझेन्स मध्ये काय देते और असे इथिलीन दिला होता इथिलीन होता प्रोडक्ट सांगितला होता की एसिटाल डी आहे बनतोय तर रिएक्टंट काय असं कॅटलिस्ट काय असेल आणि कॅटलिस्ट मध्ये फर्स्ट ऑप्शन हा होता ऑप्शन ए इज दिस ऑप्शन बी इज दिस हा येऊ शकतो असा क्वेश्चन म्हणजे ऑलरेडी आलेला आहे बुक मध्ये तुम्ही बघू शकता टार्गेटच्या बुक मध्ये टार्गेटच्या बुक मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन मिळेल आता सो दिस इज युअर फर्स्ट एक्झाम्पल जिथे कॅटलिस्ट चेंज केलं बघा रिएक्टन सेम आहेत सी टू एच फोर ओ टू इथे पण सी टू एच फोर ओ टू रिएक्टन सेमच आहेत बट जो प्रोडक्ट आहे विथ चेंज इन कॅटलिस्ट तुमचा प्रोडक्ट चेंज होतोय एकदा एसिड आल डी मिळतोय एकदा इथिलीन ऑक्साईड मिळतोय दिस इज युअर कॅटलिटिक सिलेक्टिव्हिटी मग सेम मी आपल्याकडे डिफरंट एक्झाम्पल आहे इफ यू टेक सीओ कार्बन मोनोऑक्साईड इन प्रे प्रेझेन्स ऑफ एच टू तर निकेल कॅटलिस्ट यूज केला आपण तर आपल्याला मिथेन मिळतोय तर निकेल म्हणून कॅटलिस्ट यूज केला तर आपल्याला मिथेन मिळतोय व्हेर एज इन्स्टेड ऑफ मिथ निकेल इफ आय युज कॉपर निकेलच्या ऐवजी मी कॉपर घेतला इन प्रेझेन्स ऑफ झेरेनो सी आर टू ओ थ्री बघा अख्खा लक्षात ठेवायची गरज नाही तुम्ही निकेल आणि सी यू जरी लक्षात ठेवलं ना तरी चालून जाईल कारण आपण एमसीक्यूचं बोलतोय ना तर एमसीक्यू मध्ये ते रिलेटेबल समजून जातं इझिली सी यू ला जरी लक्षात ठेवलं तरी त्याच्या समोरचं लक्षात येतं सो निकेल च्या प्रेझेन्स मध्ये मिथेन येतोय वेर एज सी यू च्या प्रेझेन्स मध्ये आपल्याला मिथेनॉल मिळतोय एकदा अल्केन मिळत होता अल्केन मिळत मिळत होता वेर एज इथे अल्कोहोल मिळालं ओके नुसतं हे प्रॉडक्ट लक्षात नका ठेवू तर ते काय बनलंय ते लक्षात ठेवा तुमच्याकडे कार्बन मोनॉक्स कार्बन मोनॉक्साईड असेल तर ते निकेलच्या प्रेझेन्स मध्ये तुम्हाला अल्केन देते कॉपरच्या प्रेझेन्स मध्ये तुम्हाला ते अल्कोहोल देणार आहे ओके घेऊन घ्या पटकन आम्ही एक लास्ट शेवट रिएक्शन लर्न करायची गरज नाही आहे अजिबात लर्न करू नका रिएक्शन तुम्हाला क्वेश्चन येणार आहेत ना ते असेच येणार आहेत की कॅटलिस्ट कोणता कुठे युज होतोय त्याच्यावरच बेस्ट एमसीपीज आहेत सो तुम्हाला रिएक्शन काहीच लर्न करायचे नाही इथे ऑर्गेनिक मध्ये रिएक्शन करायचे आहेत आपल्याला डिटेल मध्ये इथे नाही करायचे इथे हा एवढ्याच येणार आहेत की कॅटलिस्ट कोण आहे आणि कोणत्या रिएक्शनसाठी कोणता युज होईल सो फक्त हे लक्षात ठेवा इथिलीन ऍसिटाल डी आहे तर तिथे पिडी युज करतोय इथिलीन इथिलीन ऑक्साईड बनतोय तर तिथे आपण एजी युज करतोय आणि लास्ट वन लास्ट वन मी सांगतो एकदम शॉर्ट मध्ये द शेप सिलेक्टिव्ह कॅटलिस इज झिओलाइट तर झिओलाइट काय असतात झिओलाइट मध्ये तुमच्याकडे असतो एस आय ओ टू और एस आय ओ फोर एस आय ओ फोर आता ह्याचं एक क्लस्टर असतं क्लस्टर इज लाईक अ कंटिन्युअस स्ट्रक्चर खूप मोठं स्ट्रक्चर असतं एस आय ओ टू एस आय ओ टू एस आय ओ टू एस आय ओ फोर असे काहीतरी असे क्लस्टर बनवणार एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनवणार सो आता ह्याच्यामध्ये सिलिकॉन ऑक्सिजन सिलिकॉन बॉन्ड असतात हे असे टाईपचे बॉन्ड्स असतात आता ह्याच्यामध्ये झिओलाइट्स काय असतात तर झिओलाइट्स मध्ये ह्या सिलिकॉन ऑक्सिजन सिलिकॉन मधला हा जो सिलिकॉन आहे ना तो आपण अल्युमिनियमने रिप्लेस करतो सो आपल्याकडे बॉन्डिंग कसं बनतं एस आय ओ एस आय सो एस आय ओ एस आय चं असेल त्यांना आपण सिलिकेट्स म्हणतो दिज आर युअर सिलिकेट्स मग त्या सिलिकेट्स मध्ये जर तुम्ही एक एस आय एल ने रिप्लेस केलाय एल ने रिप्लेस केलाय तर ते काय झाले ते झाले तुमचे झिओलाइट्स एस आय ओ एल बॉन्डिंग वाले तर हे कसे असतात हे कॉम्प्लेक्स असं क्लस्टर बनवतात की ज्याच्यामध्ये पोर स्ट्रक्चर असतं म्हणजे खड्डे खड्डे असतात छोटे छोटे खड्डे असतात की ज्यांचे एक फिक्स शेप असतात काहींचे सर्क्युलर शेप असतील काहींचे रेक्टँगुलर शेप असतील काहींचे सिलेंड्रिकल शेप असतील खूप सारे डिफरंट डिफरंट शेप हे बनवू शकतात डिफरंट डिफरंट झिओलाइट्स खूप असे डिफरंट शेप बनवतात सो आता हे कॅटलिस्ट म्हणून कुठे वर्क करणार आहेत की जिथे जे रिएक्टंट आहेत ते त्या शेपमध्ये एक्झॅक्टली फिट होत आहेत इफ पर्टिक्युलर रिएक्टंट इज फिटिंग इन दॅट पर्टिक्युलर शेप देन तो कॅटलिस्ट म्हणून वर्क करेल जर तो रिएक्टंट आहे तो या शेपमध्ये बसतच नाही आहे इफ इट इज नॉट फिटिंग इन दॅट शेप देन इट वोट वर्क ऍज अ कॅटलिस्ट दिस इज अ लास्ट पॉइंट विच इज शेप सिलेक्टिव्ह कॅटलिसिस बाय झिओलाइट हे 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 फक्त एक्सप्लेन करण्यासाठी दिलंय हे बुक मध्ये नाहीये तर लक्षात नका देऊ हे फक्त दाखवण्यासाठी दिलंय मी तुम्हाला हे शेप्स बघा कसे आहेत इथे बघा हा असा बनलाय हा असा शेप बनतोय हेक्झागोनल शेप मिळतोय एका याच्यामध्ये वेळेस इथे बघा इथे थोडा हा सर्क्युलर शेप मिळतोय सिलेंड्रिकल शेप बनतो हे असे सिलेंडर बनणार आहेत वेळेस इथे हा कॉम्प्लेक्स शेप बनतोय खूपच कॉम्प्लेक्स शेप बनतोय इथे पण सिलेंड्रिकल बनतोय बट डायमेन्शन वेगळे इथलं डायमेन्शन पॉइंट फायव्ह सेव्हन इस टू पॉइंट सिक्स वन आहे वेळेस इथलं डायमेन्शन पॉइंट फोर फायव्ह इस टू फायव्ह फायव्ह आहे हे लक्षात नाही ठेवायचंय अगेन मी सांगतोय बुक मधला नाही आहे हे फक्त तुम्हाला अंडरस्टँड करण्यासाठी दाखवलंय जे
नो ऑन बेसिस ऑफ शेप तो जो रिएक्टंट शेप मध्य फिट हो रहा पर्टिक्युलर रिएक्शन एज अ कैटलिस्ट मन वर्क करते सो दे आर शेप सिलेक्टिव एक्जामल शेप मध्य जो तो फिट होते रिएक्टंट ती रिएक्शन कैटलाइज हो रहा है लक्ष्य तीन ही पॉइंट यस सो एक आज का होमवर्क उद्या लेक्चर नहीं है आता तो आज का होमवर्क का है तुम्हारा सो जे का आता मैं बता लास्ट पॉइंट है शेप सिलेक्टिव सो फ्रॉम बुक का पेज वन बुक का पेज वन केमिस्ट्री बुक नहीं लेसन च यूनिट इलेवन चालू है ना अपना सो पेज वन यूनिट इलेवन ऐसी पेज वन पास जिथे शेप सिलेक्टिव एंड होते हैं तिथपर्यंत जाए तुम्हारा तिथपर्यंत रीड कर नोट्स बनवाई सबमिट कर ओके या क्लास मध्य नोट्स नको ना माला ज्यादा क्लास मध्य बन नको बुक मे जाए बुक मे रीड कर मेरा नोट्स सेंड कर एकदम शॉर्ट मे पाजे एक दोन पेज मे जारी अख्खा ना तरी चले जेवड छोट चांगल ठीक है एन सेम टॉपिक वर वी विल हैव एक्जाम ऑन संडे नोट्स नोट्स तुम्हाला लिंक पाठो गुगल फॉर्म ची लिंक पाठ सर कभी सबमिट कर उद्या दिवस है मैं उद्या संध्या लिंक सेंड करते संध्या वे ट्राई करा कहीं नहीं जास्त नहीं वन आवर लगे सो उद्या लेक्चर टाइम है ना सिक्स थर्टी टू सेवन थर्टी सेम टाइम मे वाटल बसा कम्प्लीट करा मैं एट पर्यत की डेडलाइन एट पी एम पर्यत कवर करा ठीक है ठीक है सर चला बाय बाय मग भेटू अपन आता मंडेला